Johann Pamuk war an dem Punkt, dass er darüber nachgedacht hat, wie kann er sein Museum der Unschuld, was ja in Istanbul fest eingebaut ist in das Haus, wie kann er das mal reisen lassen oder wie kann er es weiterentwickeln. Ich habe ihm zunächst mit meinem Kollegen Jerzy Feit einen Brief geschrieben, ob er sich vorstellen könnte, dass er sich mit unseren Sammlungen auseinandersetzt. When Dresden Museum and Mariona Kerman invited me to exhibit editions of Museum of Innocence, I bought along 41 vitrines. It was never showed in this scale before outside of Turkey. These boxes are going by the logic and according to the order of uh, the novel Museum of Innocence. And the titles of these uh, art installations are the same as titles of the uh, novel chapters. The story begins like that. The boy and the girl make love and an earring falls and it's lost. And it's a little dramatical detail in the story. This is the tiniest first box that teaches the visitor the logic of my museum. What is interesting about a museum is you have to be visually interesting even if people don't know the stories. If you know the story, it adds a, a sophisticated layer to your understanding. But essential thing about visual arts is that even if you don't know what motivated this uh, painting or sculpture or box or vitrine, you should be able to enjoy it. That is, it should be beautiful. Artistic techniques of Arhan Pamuk are sometimes tricky, sometimes simple, but always to the point in communication uh, with the audience. For example, you can have uh, this bathroom mirror in one of the artworks and when you stand in front of it, you see yourself and you already inside of the work. So you don't need extra means or extra commentary to be a part of it, to remind yourself of very simple things like old bathroom of your grandfather or something like that. Everybody has such experience and it speaks with everybody in very familiar language. We are very happy that because of this project, because of this idea, we actually now have new artworks produced by Arhan Pamuk, inspired by uh, our museum. Und als wir kamen mit unserer Frage, kam er auf die Idee, er könnte ja neue Vitrinen machen, die sich mit unseren Sammlungen auseinandersetzen und die dann dieses Museum irgendwie verlängern und fortführen. They are not only in dialogue with Dresden Museums, but also in dialogue with quotations from my novels. I made these 19 new vitrines talking to Dresden Museums based on my previous books, Kama, based my continuous interest in of harmony or conflict of Eastern and Western things, or we can call it cultural change. It's a combination of Dadaism, Surrealism, my love of dioramas, Istanbul, East, West, and all of my books. Also wir sind dazu ja da, Kunstwerke, Objekte zu bewahren für die nächsten Generationen. Wenn aber diese historischen Sammlungen sogar noch dazu beitragen können, dass etwas Neues entsteht und dass wir darüber auch in den zeitgenössischen ähm, Bereichen ähm, eine Fortentwicklung der in den Kunstwerken transportierten Gedanken erreichen können, ist es eigentlich das Tollste, was uns passieren kann. Hier ist natürlich noch mal besonders herausfordernd und faszinierend, dass Orhan Pamuk ja vor allem als Schriftsteller und Dichter bekannt geworden ist und wir natürlich noch mal hier dieses interdisziplinäre Spannungsfeld haben und dadurch noch mal ganz andere Möglichkeiten vorhanden sind. Ich glaube, dass dieses öffentliche Vorstellen von Orhan Pamuk als Künstler, das ist auch etwas, was erstmal jetzt damit ins öffentliche Bewusstsein dringt und auch in seinem eigenen Werk jetzt ein ganz neuer Schritt ist. Und was wir eigentlich in diesem Miteinander hier für uns erreichen konnten, für unser Publikum, aber auch für den für Orhan Pamuk selbst.